ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தற்போது கிரிக்கெட் தொடர்பான மூன்று முக்கியமான தகவல்கள் வந்து வெளிவந்திருக்கு அது பத்தின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் முதல்ல பாத்தீங்கன்னா தற்போது இந்திய அணியிடம் கடந்த நாலு வருடங்களாக இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய கௌரவம் தற்போது பறிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது கொரோனா பாதிப்பு தற்போது உலகம் முழுக்க அதிகரித்துக் கொண்டு வருவதன் காரணத்தினால கடந்த சில மாதங்களாகவே அனைத்து விதமான டெஸ்ட் போட்டிகள் மட்டுமல்லாது அனைத்து விதமான கிரிக்கெட் மற்றும் விளையாட்டு போட்டிகளும் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த சமயத்தில் தற்போது பார்த்தீங்கன்னா திடீரென முதல் இடத்தில் நான்கு ஆண்டுகளாக இருந்து வந்த இந்திய அணியின் டெஸ்ட் தர வரிசை தற்போது குறைக்கப்பட்டு மூன்றாவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கு முதல் இடத்துல தற்போது ஆஸ்திரேலிய அணி தற்போது அரியணை ஏறியிருக்காங்க இதற்கு ஐசிசி சொல்லக்கூடிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு வருடமாக நடந்திருக்கக்கூடிய டெஸ்ட் போட்டிகளில் அணியின் செயல்பாடு மற்றும் அவங்களுடைய புள்ளி விவரத்தின் அடிப்படையில் தற்போது இந்த புள்ளி தரவரிசை பட்டியல் வந்து வெளியிடப்பட்டிருப்பதாக ஐசிசி வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க அதன்படி முதல் இடத்தில் இருந்த இந்தியா தற்போது மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருக்கு இரண்டாவது இடத்தில் இருந்த நியூசிலாந்து அணி தற்போது இரண்டாவது இடத்தில் நீடிக்கிறது தற்போது ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இடத்தை பிடிச்சிருக்காங்க இதன் மூலமாக ஆஸ்திரேலிய அணி நூத்தி பதினாறு புள்ளிகளோட முதல் இடத்திலையும் நியூசிலாந்து அணி நூத்தி பதினைந்து புள்ளிகளோட இரண்டாவது இடத்திலையும் இந்திய அணி நூத்தி பதினாலு புள்ளிகளோடு மூன்றாவது இடத்திலும் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அதனைத் தொடர்ந்து நூத்தி ஐந்து புள்ளிகளோடு இங்கிலாந்து அணி நான்காவது இடத்திலும் இலங்கை அணி தொண்ணூத்தி புள்ளிகளோட ஐந்தாவது இடத்திலும் தென்னாப்பிரிக்க அணி தொண்ணூறு புள்ளிகளோட ஆறாவது இடத்திலையும் அதற்கு அடுத்து பாகிஸ்தான் எண்பத்தி ஆறு புள்ளி வெஸ்ட் இண்டீஸ் எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆகிய இடங்களை பிடிச்சிருக்காங்க அதே போல ஒரு நாள் போட்டிகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் இங்கிலாந்து அணி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி ஏழு புள்ளிகளோடு முதல் இடத்துல இருக்காங்க இரண்டாவது இடத்துல இந்திய அணி நூற்றி பத்தொம்பது புள்ளிகளோடும் நியூசிலாந்து அணி மூன்றாவது இடத்துலையும் சவுத் ஆப்பிரிக்கா அணி நான்காவது இடத்துலையும் ஆஸ்திரேலிய அணி ஐந்தாவது இடத்துலையும் இருக்காங்க அதே போல் டி டுவெண்டி போட்டிகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் முதல் இடத்துல தற்போது ஆஸ்திரேலிய அணி பிடிச்சிருக்காங்க இவங்க இருநூத்தி எழுபத்தி எட்டு புள்ளிகளோடு முதல் இடத்துலையும் இரண்டாவது இடத்துல இங்கிலாந்து அணி பார்த்தீங்கன்னா இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டு புள்ளிகளோடும் மூன்றாவது இடத்துல இந்திய அணி இருநூத்தி அறுபத்தி ஆறு புள்ளிகளோடும் நான்காவது இடத்துல பாகிஸ்தான் அணி இருநூத்தி அறுபது புள்ளிகளோடும் ஐந்தாவது இடத்துல சவுத் ஆப்பிரிக்கா அணி இருநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளிகளோடும் அதற்கு அடுத்த இடத்துல நியூசிலாந்து ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஆப்கானிஸ்தான் போன்ற அணிகளும் எடுத்து படிச்சிருக்காங்க அடுத்த நடந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சமகால கிரிக்கெட்ல விராட் கோலி அல்லது ஸ்ரீ ஸ்மித் இவங்க இரண்டு பேரில் யார் வந்து தலை சிறந்த வீரர் அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு ஆஸ்திரேலிய அணியின் ஜாம்பான் ஒருவர் பதில் தெரிவிச்சிருக்காங்க இது ரசிகர்களிடம் ஒரு பெரிய ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியிருக்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சமகால கிரிக்கெட்டின் தலை சிறந்த வீரர்களாக இந்திய அணியின் கேப்டனான விராட் கோலி ஆஸ்திரேலிய வீரரான ஸ்ரீ ஸ்மித் இவங்க வந்து திகழ்ந்து கொண்டிருக்காங்க ஒரு நாள் கிரிக்கெட்டில் விராட் கோலி சாதனைகளையும் சாதனைகளையும் குவித்து வரும் நிலைமையில் டெஸ்ட் போட்டி ஸ்மித் அவர்கள் சாதனைகளை படைச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க இதுல விராட் கோலி அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா மரபார்ந்த பேட்டிங் ஸ்டைல ஆடுறாங்க அதாவது பாரம்பரியமாக கிரிக்கெட் வீரர்கள் விளையாடக்கூடிய பேட்டிங் ஸ்டைல தான் விராட் கோலி வந்து அவர்கள் வந்து ஆடிக்கொண்டிருக்காங்க அது மட்டுமல்லாது அவங்களுடைய திறமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரித்துக் கொண்டு அவங்களுடைய கேப்டனுக்கான தகுதியும் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது ஆனா ஸ்டீவ் ஸ்மித் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா முற்றிலும் அவங்களுடைய ஸ்டைல் வந்து வேறானது அவர் மரபார்ந்த ஸ்டைலை கொண்டவர் அல்ல முற்றிலும் வித்தியாசமான பேட்டிங் ஸ்டைல அவங்க வந்து கொண்டவங்க இவங்க இரண்டு பேரும் வெவ்வேறான பேட்டிங் ஸ்டைல கொண்டு வந்து தற்போது சமகால கிரிக்கெட்ல தலை சிறந்த இரண்டு வீரர்களாகவும் விளங்குறாங்க ஒரு நாள் மற்றும் டி டுவெண்டி போட்டிகளில் கோலி சதங்கள் மற்றும் சாதனைகளையும் குவித்து வந்துட்டு இருக்காங்க டெஸ்ட் கிரிக்கெட்ல ஸ்மித் அவர்கள் அஸ்தி வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த நிலைமையில் இவங்க இரண்டு பேர் யார் பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் அப்படின்ற கேள்விக்கு ஆஸ்திரேலியின் முன்னாள் ஜாம்பவரான இயன் சேப்பல் பதில் அடிச்சிருக்காங்க அதில் கோலி ஸ்மித் இவங்க இரண்டு பேர்ல ஒரு பேட்ஸ்மேனாகவும் கேப்டனாகவும் பார்க்கும்போது விராட் கோலி தான் ஒரு சிறந்த கேப்டன் அப்படின்னு அவங்க வந்து பதில் தெரிவிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா தற்போது கொரோனாவின் பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதன் காரணத்தினால ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் எப்போது பயிற்சி துவங்க வேண்டும் அப்படியே துவங்கினாலும் அவங்க எந்த மாதிரியான விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்ற விதிமுறைகள் எல்லாம் தற்போது வெளியிட்டிருக்காங்க கொரோனாவின் பாதிப்பினால் தற்போது உலகம் முழுக்க நடக்க இருக்க நூறு சதவீத விளையாட்டுகள் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கு கிரிக்கெட்டும் அதே போல தற்போது தடை செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த நிலைமையில் அந்தந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கொரோனாவின் பாதிப்பின் தன்மையை பொறுத்து அவங்களுடைய விளையாட்டுத்துறை வந்து விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்துவதை குறித்து முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்ற தகவலும் வெளிவந்திருக்கு அந்த நிலைமையில் மூன்று நிலைகளாக பிரித்து ஆசிரிய கிரிக்கெட் வாரியம் ஒரு விதிமுறையை வெளியிட்டு அதுல முதல் ந
ஆர்வமும் கொண்ட தகவலும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் முழுமையான பயிற்சியை துவங்குவதற்கு இந்த வாரம் இறுதி கட்டத்தை எட்டிவிடும் அப்படின்ற தகவலும் வெளிவந்திருக்கு அதே சமயம் எந்த நேரத்தில் அவங்க வந்து பயிற்சியை துவங்கினாலும் வீரர்கள் வந்து பந்தை எச்சி தொட்டோ அல்லது வியர்வையை தொட்டோ துவை துடைக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவுறுத்திருக்காங்க காரணம் அதன் மூலமாக கொரோனா தொற்று பரவுவதற்கு வாய்ப்பு இருப்பதன் காரணத்தினால இந்த ஒரு கட்டுப்பாடு அவங்களிடம் போடப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்